ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் துணி துவைப்பதற்கு துணி சோப்பு மட்டும்தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் இனிலிவர் அப்படிங்கிற கம்பெனி சர்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டை துணி பவுடரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க வந்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே இந்தியா முழுவதும் பிரபலம் அடைஞ்சிது சோப் பவுடர் அப்படின்னு சொன்னாலே சர்ஃப் மட்டும்தான் அப்படின்னு பத்து வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க இவங்க வச்சது தான் வேலை இவங்கள கேட்க ஆளே இல்லைங்க இந்த சூழலில் தான் நம்முடைய இந்தியன் பிராண்ட் நிர்மா வாஷிங் பவுடர் என்ட்ரி ஆகுது கர்சன் பாய் பட்டேல் இவர் குஜராத் மாநிலத்தில் ரொப்பூர் கிராமத்தில் ஏழை விவசாய குளத்தில் பிறந்தவர் தன்னுடைய இருபத்தி ஒரு வயசில் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிப்பு முடிக்கிறாரு பிறகு அகமதாபாத்தில் ஜியாலஜி அண்ட் மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் சம்பளம் என்னவோ குறைவு பெரிய குடும்பம் வருமானம் போதுமானதாக இல்லை வருமானத்துக்கு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் தான் இவரோட ஃபேமிலியில் இருந்த பெண்கள் எல்லோரும் இந்த துணி துவைக்கிறதுனாலே பெரிய வேலைப்பா வெறும் தண்ணியில் ஊற வச்சு எல்லா பக்கமும் சோப்பு போட்டு அலசி துணியை துவைக்கிறதுக்குள்ளே உயிரே போயிடுது அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருந்தாங்க சரி இவங்களுக்கு சோப்பு பவுடர் வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கடைக்கு போய் சர்ஃப் பவுடர் என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்குறாரு கிலோ பதிமூணு ரூபான்னு சொல்கிறாங்க விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வாங்காமல் ரிட்டன் வந்துடுறாரு இப்போதான் கர்சன் பாய் பட்டேல் யோசிக்கிறாரு இதை விட கம்மியாக நாம் ஏன் சோப்பு பவுடர் தயாரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு உடனே தன்னுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு டென்ட்டு போட்டு சோப்பு பவுடரை உருவாக்குற பரிசோதனையில் இறங்கிடுறாரு டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இந்த சோப்பு பவுடரை உருவாக்குற முயற்சியில் இறங்கிடுவார் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே சோப்பு பவுடரையும் தயார் செஞ்சுட்டார் ஆரம்பத்தில் அக்கம் பக்கம் இருக்கிற வீடுகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பார் எல்லோர்கிட்டையும் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு பிறகு அதை அப்படியே பாக்கெட்டில் போட்டு எல்லா இடங்களுக்கும் சைக்கிளில் போயிட்டு மூன்று ரூபாய்க்கு விற்க ஆரம்பித்தார் ஒரு கட்டத்தில் உள்ளூர் மார்க்கெட் மொத்தத்தையும் பிடிச்சிட்டாரு கர்சன் பாய் பட்டேல் அதன் பிறகு அதை அழகாக பேக்கிங் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பிறகு அவர் செல்லமாக கூப்பிடுற அவரோட பொண்ணு பெரிய நிர்மா அப்படின்னு வைக்கிறாரு அகமதாபாத்தில் டெய்லி வேலைக்கு போகும்போது வழியில் இருக்கிற எல்லா கடைகள்லேயும் விற்பார் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கம்மியான விலை அப்படின்னு நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு இப்படியே டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு பவுடரை உற்பத்தி பண்ணிட்டு அதை மார்க்கெட்லேயும் வித்துக்கிட்டு மூன்று வருஷம் கடினமாக உழைச்சிட்டு இருந்தார் இந்த மூன்று வருஷத்தில் அகமதாபாத்தோடைய ஒட்டுமொத்த மார்க்கெட்டையும் பிடிச்சிட்டாரு அதற்கு பிறகு வேலையை விட்டுட்டு அகமதாபாத்தில் ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி தொடங்கி கொஞ்சம் வருஷத்துலேயே குஜராத்தோட மொத்த மார்க்கெட்டையும் பிடிச்சிட்டாரு கர்சன் பாய் பட்டேல் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய இந்த வாஷிங் பவுடரை இந்தியா மொத்தத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சார் அதற்காக அவர் கையில் எடுத்த ஒரு ஆயுதம் தான் விளம்பரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல ரேடியோல தன்னுடைய முதல் ஆடியோ விளம்பரத்தை கொடுக்கிறாரு இதுதான் அந்த விளம்பரம் இந்த ஆடியோ விளம்பரம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தின்னு எல்லா மொழிகள்லயும் ஹிட் ஆச்சு இந்த விளம்பரத்தை வச்சு நிர்மா வாஷிங் பவுடர் இந்தியா முழுவதும் மார்க்கெட்டை பிடிச்சாங்க எல்லாமே சரியா போயிட்டு இருந்த நேரத்துல கர்சன் பாய் பட்டேலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை சந்திக்கிறாரு ப்ராடக்ட் நல்லா விற்பனை ஆச்சு பட் இந்த ரீட்டைலர் கிட்ட இருந்து அமௌண்ட்டை வசூல் பண்றது தான் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தது ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ப்ராடக்ட கொடுத்தா இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு மீதிய சரியான முறையில தர மாட்டாங்க விற்பனை நல்லா இருந்தோ மார்க்கெட்ல இருந்து இவருக்கு வர வேண்டிய தொகை மட்டுமே பல லட்சம் ரூபாய் பாக்கி இருந்தது இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய ஒரு துணிச்சலான முடிவெடுக்கிறாரு கர்சன் பாய் பட்டேல் தன்னோட சேல்ஸ்மேன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மார்க்கெட்ல நிர்மா வாஷிங் பவுடர் விற்பனையை மொத்தமா நிறுத்த சொல்லிட்டாரு அதே சமயம் ரேடியோல தன்னுடைய விளம்பரத்தை அதிகப்படுத்துறாரு அப்போதான் மக்கள் கிட்ட டிவி பிரபலமா இருந்துச்சு ஒரு சில வீடுகள்லயும் கிராமங்கள்லயும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமா சேர்ந்து டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ திரைப்படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தவறாம போடக்கூடிய ஒரே ஒரு விளம்பரம் வாஷிங் பவுடர் நிர்மா இந்த விளம்பரம் இந்தியா முழுவதும் பட்டி தொட்டி எங்கும் பரவிச்சு மக்கள் கடைகளில் நிர்மா வாஷிங் பவுடர் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் யாருக்குமே வாஷிங் பவுடர் கிடைக்கல இப்போ கர்சன் பாய் பட்டேல் தன்னுடைய சேல்ஸ் டீமை கூப்பிட்டு நிர்மா வாஷிங் பவுடரை சப்ளை பண்ண சொன்னார் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் யாருக்குமே கடன் கிடையாது ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுக்குற ரீட்டைலருக்கு தான் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு பிறகு நிர்மா அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் மிகப்பெரிய அளவில் விஸ்வரூபம் எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் 
ஒரு சாதாரண வாஷிங் பவுடரில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி சிமெண்ட்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் டிடர்ஜெண்ட் சால்ட் சோடா ஆஷ்னு நிறைய பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க நிர்மா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நிர்மா எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் நிர்மா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபார்மசி அப்படின்னு நிர்மாவோட வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது இன்றைக்கி நிர்மா அப்படிங்கிற நிறுவனம் இருபத்தைந்தாயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்துட்ருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருடம் இந்திய அரசு இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்து கௌரவித்தது ஒரு சைக்கிளில் தன்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் இவருடைய கடின உழைப்பே இதற்கு காரணம்